पिलखाना ट्रेजेडी दोष बच्चरे गोभी स्रोताएं निहोतों दे शरण ऐकुने प्रकाशित होए ने पूर्णांगो राय निम्न आदालतों ने बंदी एक टी मामला पिलखाना होता चौक के बीचों खुनों तर पुलिस चाय दिए थे शिक्षा सिला नेत्रित्य शरकार मंत्र बोबीसले शोकते बिचारी क्राय दूधों कार्चो करे दाबी चौक बाज এবং চট্টগ্রামে উড়োজাহাজ ছিনতাই চেষ্টায় নিহত পলাশের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ বিমানে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি যাত্রীদের স্বাগত এশিয়া নিউজ 30 তে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফারহানা এবং আমি সৈয়দ মুহেজার মুখো শুনছেন সংবাদ শিরোনামে ব্যস্ত আছি পুরো খবরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায় ছিল 2009 সালের 25 ফেব্রুয়ারি পিলখানায় একদল উশৃঙ্খল বিডিআর সদস্যদের হাতে প্রাণ হারান 57 জন সেনা কর্মকর্তা সহ 74 জন ওই ঘটনার 10 বছরে সকালে ফুলে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে নিহতদের মেহেরি হাসানের রিপোর্ট देखते देखते পার হয়ে গেল 10টি বছর পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের নামে 57 সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল নির্মমভাবে এরপর পুনর্গঠন করা হয় এই বাহিনীকে ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিডিআর জওয়ানদের আনা হয় বিচারের আওতায় বিজেপি এখন অনেক বেশি সুশৃঙ্খল এবং তাদের উপর অর্পিত যে দায়িত্ব যেটা আছে সীমান্তে সেই দায়িত্ব পালনে তারা যথেষ্ট আন্তরিক আন্তরিক এবং যত্নশীল সজনদের চোখের পানিও যেন শুকিয়ে এসেছে জাতির শ্রেষ্ঠ ওই সন্তানদের বাংলাদেশ যেন ভুলে না যায় সেই আহ্বান তাদের আমাদের দিন কিভাবে কাটে এটা মনে হলে তো আমরা আর এটার বিচার হলে তাও একটু শান্তি হয় কিন্তু তা তো হচ্ছে না আমার সন্তান কুদরতেলাহি কর্নেল কুদরতেলাহি ফুল কর্নেল ছিল সে মাত্র এক মাস 10 দিন বিডিআর এ জয়েন করেছিল বিচার দেখছি আমরা দৃশ্যমান কিন্তু একটা জিনিস আমাদের কাছে এখনো অস্পষ্ট যে এই এই হত্যাযজ্ঞের পিছনে কারা ছিল মাস্টারমাইন্ড কারা এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন এই ঘটনায় দায়ীদের কখনো ক্ষমা করবে না জাতি বিচারের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ এখন এই এক্সিকিউশন গুলো বাকি রয়েছে পর্যায়ক্রমে আর এটা যারা বেশিরভাগই তো রয়েছে আমাদের জেলখানায় এবং তাদের শাস্তি অনুযায়ী মেয়াদ অনুযায়ী তারা যথাক্রমে যথাযথভাবে তাদের শাস্তির মেয়াদ শেষ করবে এই ঘটনায় করা মামলায় 850 আসামির মধ্যে 846 জনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল যাদের মধ্যে 152 জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা পিলখানা হত্যাকাণ্ডকে দৃশ্যংশ ও বর্বরোচিত উল্লেখ করে রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট কিন্তু দীর্ঘ 15 মাস কেটে গেলেও হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায়ের প্রত্যয়িত অনুলিপি আজও প্রকাশ করা হয়নি এছাড়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলাটি এখনো ঝুলে আছে নিম্ন আদালতে আরো জানাচ্ছেন লাইজুল ইসলাম 2009 সালের 25 ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর এর বিদ্রোহী জওয়ানরা নিশংসভাবে হত্যা করে 57 সেনা কর্মকর্তা সহ 74 জনকে 36 ঘন্টার হত্যাযজ্ঞের বিভৎসতায় শোকে স্তব্ধ হয় গোটা জাতি এই ঘটনায় দুটি মামলা করা হয় একটি হত্যার ঘটনায় আরেকটি অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলা হত্যা মামলায় নিম্ন আদালতে 2013 সালে 152 জনকে फांसी ও 161 জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় 10 বছর সহ বিভিন্ন মেয়াদে 256 জনের সাজা হয় খালাস পায় 278 জন সর্বমোট সাজা হয় 568 জনের এরপর 2017 সালে 27 নভেম্বর হাইকোর্টে 139 জনকে फांसी 185 জনের যাবজ্জীবন ও 200 জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয় খালাস পায় 45 জন তবে এখনো রায়ের কপি প্রকাশ হয়নি এই মামলাটি বিচারপতিরা যেরকম খুব চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিচার করার চেষ্টা করছেন সেইজন্যই রায় প্রকাশ হতে দেরি হচ্ছে তা আশা করি 
যে অতি অচিরেই এরা এটা আমরা হয়তো পাবো এদিকে অস্ত্র মামলাটি এখনো ঝুলে আছে মহানগর দায়রা জজ আদালতে এই মামলার শুনানি হয়েছে 74 দিন এই মামলায় প্রায় 15000 সাক্ষী থাকলেও এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে মাত্র 78 জনের বিস্ফোরক মামলা তার নিজস্ব গতিতে এগোবে বিস্ফোরক মামলা তো এখনো ট্রায়াল কোর্টে আছে তাই না ট্রায়াল কোর্টে আছে সেখান থেকে নিষ্পত্তি হওয়ার পরে হাইকোর্টে আসবে আর ইন দ্য মিন টাইমে যদি মানে হত্যা মামলার ব্যাপারে ফয়সলা হয়ে যায় আপিল বিভাগে তাহলে তো বিস্ফোরক মামলার বিষয়ে অনেকটাই কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো অকার্যকর হয়ে যাবে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা বলছেন রাষ্ট্রপক্ষ অস্ত্র মামলাটিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্রুত নিলে এত সময় নষ্ট হতো না হাইকোর্টের রায় প্রকাশ না হওয়ায় আসামিদের জামিনের জন্য আবেদন করা যাচ্ছে না বলেও জানান আইনজীবীরা লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার দেশকে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনার পর স্বজনহারা সেনা পরিবারের পুনর্বাসনে সরকার সফল হয়েছে বলে মত তাদের মোহাম্মদ শাহজাহান তোলা ছবিতে ইমরান হোসেনের রিপোর্ট দু সালের পঁচিশ ফেব্রুয়ারি ঘড়ির কাটায় সকাল নটা সাতাশ মিনিট হঠাৎ করে বিজিবির দরবার হলে ঢুকে পড়ে একদল বিপদগামী সৈনিক এরপরই ঘটে যায় ইতিহাসের সেই নৃশংস ঘটনা সেনা কর্মকর্তাদের উপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদগামী সৈনিকরা তাদের গুলিতে একে একে লুটিয়ে পড়তে থাকেন সেনা কর্মকর্তারা পিলখানা পরিণত হয় এক রক্তাক্ত প্রান্তরে ছত্রিশ ঘন্টার এ হত্যাযজ্ঞে সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তা একজন সৈনিক দুজন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী নয় বিজিবি সদস্য ও পাঁচ বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারান ভয়াবহ ঘটনা বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্রোহের এক দশকে প্রতিটি সৈনিক পরিবারকে পুনর্বাসনে দেয়া হয়েছে আর্থিক সহায়তা এছাড়া নিশ্চিত করা হয়েছে বাসস্থান শিক্ষা মাসিক ভাতা আর চাকুরি সরকার পাশে দাঁড়ান ওই নিহত সেনা পরিবারগুলো ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুর রশিদ সরকারিভাবে সাহায্য এসেছে তারপরে হচ্ছে আর্মিও তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছে সব মিলিয়ে আমি বলবো যে একটি হচ্ছে যে কারোর মৃত্যু কোনো রক্ত আপনি কখনোই কোনো কিছু দিয়ে এটি পূরণ করতে পারেন না সেটি হচ্ছে বাস্তব সত্য এখন হচ্ছে যে তাদের বেঁচে থাকার সংস্থান তৈরি করা সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো সেখানে আমার মনে হয় সেই সংস্থানটা তৈরি হয়েছে ভয়াবহ এ ঘটনার পর যাতে সহিংসতা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল সময় উপযোগী এমনটা মনে করেন তিনি বাংলাদেশ একটি চমকপ্রদভাবে এইটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে অতিরিক্ত রক্তক্ষয় ব্যতিরেকি এই যে রক্তক্ষয় ব্যতিরেকে এটি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেটি সেটিকে আমরা সফলতা বলতে চাচ্ছি ভবিষ্যতে এমন বিদ্রোহ ঠেকাতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে আরো তৎপর হওয়ার পরামর্শ এই নিরাপত্তা বিশ্লেষকের এই ধরনের ঘটনা যদি আমরা সঠিক বিচার না করতে পারি বা তাহলে পরবর্তীতে ঘটনাগুলো উৎসাহিত হয় ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবারে চকবাজার অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গ পুরান ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ আগুনে হতাহতদের স্মরণে আজ সারা দেশে পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শোক সরকারি আধার সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হচ্ছে এর আগে আগুনে হতাহতদের জন্য জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে রাজধানী চকবাজারের চুরি হাতটায় বুধবার রাতে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয় সাতষট্টি জন অগ্নিদগ্ধের মধ্যে যে নয় জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আছেন তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক কুষ্টিয়া আবাসিক এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারে গোডাউন থাকায় দুর্ঘটনার আতঙ্কে দিন কাটছে এলাকাবাসী ঘনবসতি এলাকা থেকে দ্রুত গোডাউন সরিয়ে ফেলার দাবি জানিয়েছেন তারা এ বিষয়ে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মিলেছে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে কুষ্টিয়া প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান রিজুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন আবু ওবেদা টিপু ছবি তুলেছেন আলামিন খান রাব্বি চকবাজার ট্রাজেডি কাঁদিয়েছে লাখো বাঙালিকে দেশের সীমানা পেরিয়ে যা ঠাঁই পেয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও 
গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে ওই আগুনের সূত্রপাত এমন খবর শোনার পর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটছে কুষ্টিয়াবাসীর কেননা আবাসিক এলাকায় সিলিন্ডারের গোডাউন থাকায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন অনেক বাচ্চা এই কথা হয়েছে বলে এই আমরা নিশ্চয়ই বাইরে আমাক জায়গায় করছি আমাক জায়গায় করছি বাইরে যা করব হয়ে গেছে আর দেশে নাই আমরা এখানে আতঙ্কের ভিতরে আছি একটা গরিব ছেলের মাথার উপর গ্যাসের সিলিন্ডারও পড়ে গিয়েছিল এই যে গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানটা দেখছে দেওয়ার পরে এখানে যে বিস্ফোরণ হবে বিস্ফোরণ হবে এই গ্রাম পর্যন্ত পুরো শেষ শেষ হয়ে যাবে তো স্থানীয়রা জানান সাইকেলের সরঞ্জাম রাখার কথা বলে গোডাউনে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি আমরা কতবার করে কমপ্লেইন দিছি কোন কিছু হয়নি ঢাকা এটা ঘটনা ঘটে গেল সেই ঘটনা দেখেন এলাকা লোকের একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে গ্যাস নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এটা শুধু প্রতিশ্রুতি নয় দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ চায় এলাকাবাসী আবু ওবায়দা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন এবার শেঠ প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ চট্টগ্রামে বিমান ছিনতাই চেষ্টায় নিহত যুবকের নাম পলাশ আহমেদ তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও এলাকায় এছাড়া ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে এদিকে ছিনতাই চেষ্টার কবলে পড়া দুবাইগামী যাত্রীদের পাঠানো হচ্ছে নির্ধারিত গন্তব্যে ওই ঘটনার পর ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হলেও যাত্রীরা বলছেন বিমানের নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা রুকাই আক্তারের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মামুনুর রশিদ বাংলাদেশ বিমানের নতুন উড়োজাহাজ ময়ূরপঙ্খি একশো বিয়াল্লিশ জন যাত্রী ও পাঁচ জন ক্রু নিয়ে ঢাকা থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রবিবার বিকাল পাঁচটা বিশ মিনিটে আকাশে ওড়ার পরপরই উড়োজাহাজটি ছিন দেয়ের চেষ্টা করা হয় পুরো কাজটি করেন মাহাদি নামের অস্ত্রধারী ব্যক্তি পাইলট মোহাম্মদ শফি ও সহকারী পাইলট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর উড়োজাহাজটির ককপিটের দরজা বন্ধ করে দেন এবং কৌশলে জরুরি অবতরণের জন্য চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে বার্তা পাঠান পরে আমি কতক্ষণ করে ছিল ग्रेप्तार संश्लिष्ट
জঙ্গালো আয়োজনে 91 তম অস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা সেরা চলচ্চিত্র গ্রিন বুক আশুলিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় জসিম উদ্দিন নামে এক এএসআই নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পুলিশের তিন সদস্য পুলিশ জানায় আবদুল্লাপুর বাইপাইল মহাসড়কের মরাগাং এলাকায় ডিউটি শেষ করে সকালে আশুলিয়া থানার উদ্দেশ্যে রওনা দেন জসিম সকাল সাতটার দিকে পুলিশ সদস্যদের বহন করা প্রিজন ভ্যানটি নরসিংহপুর এলাকায় এসে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের ওপরে থেমে থাকা একটি রড ভর্তি ট্রাককে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় এতে এএসআই এর মাথায় রড ঢুকে যায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে পাশের নারী ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জসিমকে মৃত ঘোষণা করেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ফুলবাড়িয়া মুনতলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা এতে পাঁচটি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সত্তর থেকে আশিটি ঘোড়া অংশগ্রহণ করে মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাকিম উদ্দিন চাপাইয়ের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান সেতু ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক যুবলীগের সভাপতি এনামুল হক হাতিবান্দা ইউপি চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন সহ আরও অনেকেই প্রথম বিজয়কে ফ্রিজ দ্বিতীয় বিজয়কে একুশ ইঞ্চি টেলিভিশন এবং তৃতীয় বিজয়কে চোদ্দ ইঞ্চি টেলিভিশন পুরস্কার দেওয়া হয় এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ একানব্বইতম অস্কার পুরস্কার বা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হচ্ছে এবার সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে গ্রিন বুক সেরা অভিনেতার অস্কার জিতেছেন রামি মালিক বোহেমিয়ান রাপসোডি চলচ্চিত্রের জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর অস্কার জিতেছেন অলিভিয়া কোলম্যান দ্য ফেভারেট ছবির জন্য সেরা পাঁচশো অভিনেত্রীর খেতাব জিতেছেন রেজিনা কিং ইফ বিএল স্ট্রিট গুড টক ছবির জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন গ্রিন বুক ছবির জন্য সেরা পাঁচশো অভিনেত্রা হয়েছেন মাহের সালা আলী সেরা বিদেশি ভাষার ছবির অস্কার জিতেছেন আলফোন্সো কুরন পরিচালিত মেক্সিকোর ছবি রোমা ছবিটির জন্য সেরা পরিচালকেরও পুরস্কার পেয়েছেন আলফোন্সো কুরন এছাড়া একাধিক ক্যাটাগরিতে অস্কার পেয়েছে গ্রিন বুক ও রোমা সেরা অরিজিনাল সং এর অস্কার জিতেছেন লেডি গাগা স্পাইডার ম্যান ইন টু দ্য স্পাইডার ভার্স পেয়েছে সেরা অ্যানিমেটেড ছবির অস্কার এবারের অস্কার আসরে চমক ছিল অনেকগুলোই যার মধ্যে একটি হল এবার কোনো নির্দিষ্ট উপস্থাপক ছিলেন না পুরো অনুষ্ঠানে খেলার খবর থাকছে ফুটবল মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতল ম্যানচেস্টার সিটি রবিবার লিগ কাপের ফাইনালে টাই ব্রেকারে তেতাল্লিশ গোলে তারা হারালো চেলসিকে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা গোল শূন্য থাকলে ম্যাচ করায় টাই ব্রেকারে জর্জিনিও চেলসির পক্ষে প্রথম শট নিয়ে ব্যর্থ হন পরের তিন শটে দুই দলই গোল পেল লেরয় সানে ম্যান সিটি পক্ষে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি চেলসি চতুর্থ শট মিস করলে ম্যাচ জমে ওঠে বেরনার্দো সিলভার পর রহিম স্টার্লিং এর গোলে শিরোপা নিশ্চিত করে ম্যান সিটি ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবার কোনো বড় ট্রফি ধরে রাখল তারা দুই সপ্তাহ আগে চেলসিকে ষাট গোলের বিধ্বস্ত করেছিল ম্যান সিটি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার মন্তব্য বিশ্লেষকদের বিচারিক রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি 
চকবাজারে ভয়াবহ আগুনে হতাহতদের স্মরণে দেশ জুড়ে চলছে রাষ্ট্রীয় শোক কুষ্টিয়া আবাসিক এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারের গোডাউন এবং চট্টগ্রামে উড়োজাহাজ ছিনতাই চেষ্টায় নিহত পলাশের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ বিমানে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি যাত্রীদের এশিয়া নিউজ সাইট এই পর্যন্তই বিকেল 5টা 50 এ থাকছে দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ